ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ പിന്നെ റൂമിലിരുന്നിട്ട് ബെഡ് തന്നെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സലൈവ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കാതിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം ഇപ്പോൾ രാവിലെ അഞ്ച് മണിയാണ് ഉണ്ണി അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവൻ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര ബഹളമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ലൈറ്റ് ഇടാതിരുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബെഡിലിരുന്ന് അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കണത് നിങ്ങളും ശീലാക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരേക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് രാത്രി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടന്നത് രാവിലത്രേ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്ന കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ണ് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയുക ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് വേഗം തന്നെ ജോലികളൊക്കെ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമായിട്ട് അവനെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കാലോ എന്ന് കരുതി കരുതിയിട്ടാ ഞാൻ തല ദിവസം തന്നെ മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ദോശ മാവിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ദോശ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഈ സംഭവം ട്രൈ ചെയ്യണത് ഇതെനിക്ക് അത്തുട്ടിൻ്റെ സ്കൂളിലത്തെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാണേ നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ ദോശ മാവിനകത്തേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആ ഒരു മാവിൽ ഇടണം കേട്ടോ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല കയ്പ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് കയ്പായ കാരണം കൊണ്ട് അവരത് കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കയ്പായിരിക്കും അത്ര ഫ്ലോപ്പായിരിക്കും കേട്ടോ ദോശ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഞാനിതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അത്തുട്ടിന് അത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മുടെ മാവിനകത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല കയ്പ്പായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെയാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടത് ആദ്യം എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരടുപ്പത്ത് ചോറ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരടുപ്പത്ത് നമ്മുടെ ദോശക്കല്ല് ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചൂടൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ദോശമാവ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വേണം ഓരോ തവണ ദോശ എടുക്കും എടുക്കുമ്പോഴും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെത് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡയറി മിൽറ്റൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കണേ കാരണം പരത്തി എടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ തവി വെച്ചിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണമല്ലോ കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതല്ലാണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അതിനുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ മൂടി വയ്ക്കാൻ പോയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ചോക്ലേറ്റ് ദോശ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് സാധാ ദോശ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു മൂടി വെച്ച് മൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയാനായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെത് അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ ദോശയും ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് അത്തോട്ട് മാത്രമല്ല കണ്ണനും ഈ ദോശ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തയക്കണ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കണത് ഇന്ന്
ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോറ് വെന്തു വന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ ചോറൊന്ന് ഊറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചോറ് ഊറ്റണത് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ തുറന്ന് വിട്ടിട്ട് ഈ മാക്സിമം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഊറ്റി കളയും ഊറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പക്കോട്ടൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോറിനെ തട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അതല്ലാണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കയ്യിൽ കോട്ടയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഊറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അധികം ചോറൊന്നും ഞങ്ങൾ വെക്കാറില്ലല്ലോ ഒരു ഇച്ചിരി ചോറെല്ലാം വേണ്ടു അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കഴിയും ഇതാകുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഊറ്റലും കഴിയും വാർക്കലും കഴിയും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത് വെയിറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ എത്രയെന്ന് അറിയില്ല വെയിറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം നമുക്ക് അറുപത്തി ഏഴ് നാനൂറ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ എത്രയായിരുന്നു അറുപത്തേഴ് അറുന്നൂറ് അല്ലായിരുന്നേ അപ്പം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇട്ടാൽ കുറഞ്ഞേക്കണത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ എനിക്ക് നല്ല തലവേദനയായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്നത്തേക്ക് വെയിറ്റ് കൂടും എന്ന് പിന്നെ വെള്ളം എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇന്നലെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഇന്നലെ ഒരുപാട് സമയം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ജോലികളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഇടയ്ക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാറിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം കേട്ടോ ഇന്ന് അറുപത്തി ഏഴ് നാനൂറ് നമ്മൾ അറുപത്തെട്ടിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അറുന്നൂറല്ലല്ലോ നാനൂറ് ഗ്രാമേ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഇന്നലെ കൂടിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ശരിയാക്കാം ഇനി എത്രയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൂടി ഉള്ളു കേട്ടോ മുപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ ആയി എൻ്റെ അമ്മേ ഇത് സേഫായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം ഇനി ഇന്നലത്തെ പോലെ തലയിൽ വീഴാൻ പോകും എയർ ഫ്രഷ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇനി ഫ്രഷ് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ എനിക്ക് ഗുരുവായൂര ഏകദശി ആണെന്ന് അറിയാണ്ട് നേരത്തെ എനിക്ക് പോയതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരത്തെ എണീക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഞാൻ കറക്റ്റ് സമയമായെന്ന് കരുതിയിട്ടാ എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയ്യോ ഇത്ര സമയമായിട്ടുള്ളോ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒക്കെ എടുക്കായിരുന്നല്ലോ എന്ന് തോന്നി പിന്നെ വിചാരിച്ചു വേണ്ട നമ്മൾ ഉറങ്ങി എനിക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഉറങ്ങി എനിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു എനർജി കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് അതായത് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കാണ്ട് എനിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിർബന്ധിക്കാണ്ട് എനിക്കാൻ പറ്റണതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ മൂഡ് പോയി എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കണ്ണെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മണിക്ക് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങും ഏഴ് മണിയായി ഏഴ് മണിയായി എണീക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങടെ പോവും ആരും വിളിക്കാണ്ട് എണീക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ മൂഡ് പോവില്ല ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വന്ന് അലമ്പാവും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കുള്ള ഫ്രഷ് അത്തൊട്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവന് മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ് അവൻ അറിയില്ലല്ലോ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കേൾക്കൂല്ല അപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ അപ്പം അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവന് ഞാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ഏകാദശിയായിട്ട് നോൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ ഇറച്ചിയും മീനും ഉണ്ടാക്കണില്ല എന്ന് മാത്രം വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത് വെള്ളം തിളക്കട്ടെ വെള്ളം തിളക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തെയ്യ നമ്മുടെ ബീൻസിനെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ സാധാരണ തല ദിവസം അരിഞ്ഞ് വെക്കാറുള്ളതാണ് പിന്നിപ്പോൾ നേരത്തെ എണീക്കണ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം തിളച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് പതയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ എന്നും എന്നും പറയണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും ക്ലിയർ ആവാണ്ട് കുറെ പേര് 
പിന്നെയും ഒഴിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് കളിയാക്കാനാണോ അല്ല ശരിക്കും മനസ്സിലാവാണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളിത് കാണിച്ചും കൊടുക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പോ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് റെഡി ആയിട്ടാ ഞാൻ ഇനി വേഗം ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ വേഗം ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി ജോലികളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് അതോടെ കുറച്ച് നേരത്തെ എണീപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം ഈ തണുപ്പ് കാരണം കൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലേ അവൻ ഇതന്നെ ശീലാവുകയേ നേരത്തെ എണീക്കാണ്ട് നേരത്തെ എണീറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ഒമ്പത് എട്ടരയ്ക്കൊക്കെ അല്ലേ വണ്ടി വരുള്ളൂ ഇവിടെ എട്ടരയ്ക്ക് സ്കൂളില് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ആണ് കട്ട പോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ മാത്രല്ല ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ എന്നും വൈകി വരുന്ന കുട്ടിയാവില്ലേ ലേറ്റ് ആയി കമ്പനിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുഖം നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പിടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് വേഗം പണികൾ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ നേരത്തെ എണീപ്പിച്ച് അവനെ കൂടെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങും സ്കൂളിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തവണ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു അവനെ പറ്റിയിട്ട് അവൻ സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയെന്ന് ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവനെ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കിടത്തി ഉറക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പാർക്കേ വിടാൻ തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാർക്കിലേക്കൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാറില്ല ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളിച്ച് ഓടി കളിച്ച് അങ്ങോട്ട് ക്ഷീണമായിട്ട് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളും ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഉറങ്ങില്ലേ രാത്രി പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണി വരെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വർത്താനം പറഞ്ഞ് കളിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അത് വേഗം അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ അത് അരിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഇനിയിപ്പോ ചട്നിക്ക് ഉള്ളത് അരയ്ക്കണം ഹസ്ബൻഡിന് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ദോശ ചുട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണതേ അമ്പാടിയുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ടാക്കണതാ അപ്പൊ ഇനി നോർമൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം തീർക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ടേക്ക് ചട്നിക്ക് അരയ്ക്കണം ഷേക്ക് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ചായി ഉണ്ട് വേഗം തന്നെ ഷേക്ക് കുടിക്കണം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അത്തുട്ടിനെ എണീപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാല് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാൻ മറന്നു കേട്ടോ സാലിലെ പിള്ള തണുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം നല്ല തണുപ്പായിട്ട് ഇന്നലെ എനിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എണീറ്റ് മറ്റേ കോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കിടന്നു ഓറഞ്ച് കഴിയാനായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കേട്ടാ ഇനി ഒരു സ്പൂണും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വൈകുന്നേരം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇച്ചിരി കൂടുതലാ കുഴപ്പമില്ല ഞാനിതൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കട്ടെ തിരക്ക് പണിയാണ് അപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നില്ല എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിൽ കൂടെ ഹസ്ബൻഡിനെ ലഞ്ച് ബോക്സ് ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇന്നിനെ എണീപ്പിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ തണുപ്പ് കാരണം കൊണ്ടേ അവനിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ എണീക്കുക സമ്മതിക്കില്ല വിളിച്ച് എണീക്കാനായിട്ടേ ഞാനിത് വേഗം കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ അത്തുട്ടിനെ കൊണ്ടാക്കി വന്നു അടിച്ചുവാരലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്താണ് പാത്രം കഴുകൽ പാത്രം കഴുകൽ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കുളി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറെ പേരെ വിളിക്കാണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ വിളിച്ചു ഇനി ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് എന്താ പറയുക അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ഉലുവേട അലിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഉലുവേട അലി എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് കറി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ തോരൻ തോരൻ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുപരട്ടി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ നുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കറണ്ട് ഇല്ലല്ലോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇരുട്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ വേഗം അത് ശരിയാക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നര ആയിട്ടോ അപ്പോൾ അത്തോട്ട് തന്നെ പതിനൊന്ന് അമ്പത് അമ്പത് കൊണ്ടുവരാൻ പോകണം അപ്പം ഞാൻ ആ ഏലം നുള്ളിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ വേഗം പോയി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഇന്നലെ നമ്മു
റിലയൻസ് ചെയ്യപ്പോ ഇപ്പോ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പ് ആട്ടാ ടോപ്പ് അല്ല ടീഷർട്ട് ആണ് ലോങ് ടീഷർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ലോങ് ടീഷർട്ട് ആണ് ഇതിന് എത്രയാ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയോളം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ വരെയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് അത് ഒരു എന്താ പറയാ പഴുതായ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു മെറൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതും പഴുതായ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് മഞ്ഞ കളർ ഇഷ്ടമായി ആണ് ഞാൻ മഞ്ഞ കളർ എടുത്തത് കേട്ടോ ഇനി ഇനി പോകുമ്പോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കണം ഞാൻ നല്ലതാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തതായിട്ട് അപ്പം നല്ല രസം ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസം മീൻസ് നല്ല സുഖം ഉണ്ട് ഇടാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് എടുത്തതാട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇനി എടുക്കണമെന്നുണ്ട് നല്ലതാണ് പിന്നെ മീഷ് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റ് അല്ലേ സി വാമിലൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്താണ് ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ കിട്ടണം നല്ല തുണിയായിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് എൻ്റെ ജോലികൾ കഴിക്കട്ടെ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൊട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേറ്റാവും ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വേറെ കറി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ണനെ കൊടുത്തയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതോട്ടും പിന്നെ മുട്ട ഓംലേറ്റ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവനത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇച്ചിരി ഇലയിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലിക്കൊല്ലും എന്ന് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ മെത്തി പറാത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വേഗം പോയൊരു തോരനെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ കേട്ടോ സമയം പതിനൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ചായിട്ടാ ഞാൻ അത്ത ബിബീനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുക ഇപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ വേഗം ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റായി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അത്യാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ നിന്നു അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയതാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് അത്തു ബേബീനെ കൊണ്ടുവരട്ടെ സമയം ഒരു മണിയായി ഞാൻ ചോറിനും പോവാ കറണ്ട് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതാ കുറച്ച് ചോറും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയുടെ ഇല മെഴുക്ക് പരട്ടി തോരനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളികേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ടേക്കണം ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഉലുവയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാനത് കഴിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ തൊട്ടിനെ വെക്കാണ്ട് എടുത്തപ്പോൾ അത് ഇട്ടാൽ പറയാ എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം നല്ലത് കഴിച്ചാൽ മതി വന്നു അപ്പോൾ അവന് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അത് കഴിക്കട്ടെ ഒരു മണിയായി ഇവിടെ കറണ്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഫോൺ എപ്പോഴാണ് ഓഫ് ആവാന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇന്ന് കാലത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരക്കായിരുന്ന കാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് പോയി തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് കിടന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണില്ല പന്ത്രണ്ടര ഒന്നര രണ്ട് മണി ആയപ്പോൾ പുള്ളി കിടന്നു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീർത്തത് അപ്പോൾ പകൽ ഫുള്ളായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജോലികളൊക്കെ തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അതിലേക്കൊക്കെ എഡിറ്റിങ്ങിലേക്കൊക്കെ ഇരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഉണ്ടായി കറണ്ട് പോയി കറണ്ട് പോയിട്ട് ഫോണിലെ ചാർജ് കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു എനിക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റായി സോറി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റായി അങ്ങനെ അതേ ഇപ്പം അതേ അത്തോട്ടിനെ ട്യൂഷന് കൊണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് പാത്രങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴുകി വെച്ചു ചട്നി അരച്ചു വെച്ചു ദോശയും ചട്നിയും വൈകുന്നേരത്തിന് ദോശയും ചട്നിയും കേട്ടോ വൈകുന്നേരത്തിന് അവർക്ക് അപ്പോൾ അത് അരച്ചു വെച്ചു അരച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അയ്യോ ഇന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനിടയിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് അത്തൂട്ടിന് ഒരു എന്താ പറയുക ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ അത്തൂട്ടിന് ഒരു ജാക്കറ്റ് വാ
അഞ്ചേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ജോലികളും കൂടി ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ അടിച്ചു വാരി തുടച്ചിട്ടതാ പക്ഷെ അത്തോട്ട് ഇവിടത്തെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബർത്ത്ഡേക്ക് മിഠായി അല്ല കൊടുക്കണേ നമ്മൾ പിറന്നാളിന് ഒരു പാക്കറ്റ് മിഠായി കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല പിറന്നാളിന് കുട്ടികൾ വരുമ്പോഴ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പെൻസില് അതുപോലെ തന്നെ കളറിങ് പെൻസില് പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ക്രയോൺ പെൻസ് ക്രയോൺ ചെറുതൊക്കെ കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ ഒക്കെ കുഞ്ഞു സെറ്റില്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചരത് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റ് ഇട്ടാ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാല് പെൻസില് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നാല് പെൻസില് അത്തോട്ടിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അത്തോട്ടിന് എന്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കിട്ടുന്ന അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷാവില്ല അവന് എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവൻ അത്ര എക്സൈറ്റഡ് ഒന്നല്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ കൊള്ളാം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ക്രയോൺസ് ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ക്രയോൺ ഇതാ ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞി മൂന്ന് ക്രയോൺസ് കേട്ടോ കുഞ്ഞു പെൻ ഇതാണ് ഒരു ഇരുപത് രൂപയുടെ പാക്ക് അതായത് ഒരു പെൻസില് ഒരു കട്ടറ് പിന്നെന്താണ് ഒരു ക്രയോൺ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ പെൻസിലിൻ്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കളർ പെൻസിലിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഒരു റബ്ബർ ഇത്രയും പിന്നെ ഒരു പെൻസ് സ്കെയില് ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഇതാണ് കുട്ടികൾ പിറന്നാളിന് കൊടുക്കണത് നമ്മളൊക്കെ മിഠായി അതിൻ്റെ പിറന്നാളാണ് മിഠായി എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പറഞ്ഞ് ഷേക്കിന് മേടിച്ച് പോരും നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തോട്ടിൻ്റെ പിറന്നാളിൽ ഞാൻ മിഠായി വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പാൽഗോവ ഉണ്ടല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്തോട്ട് അതിൻ്റെ പേരുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള ഇങ്ങനെ കേക്ക് പീസ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ പക്ഷെ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഇപ്പം എൻ്റെ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓരോ പിള്ളേരുടെ പിറന്നാളുകൾക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ സെറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കുറെ കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പെൻസിലുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പെൻസിലുകൾ പെൻസില് കളർ ബോക്സ് കളറിങ് അത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവച്ചേക്കാം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഒരു നല്ല സിസ്റ്റമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി മിഠായി കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും തോന്നി നല്ലൊരു അടിപൊളി പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അറിഞ്ഞു ഞാൻ അത് തന്നെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവന് കളറിങ് പെൻസിലൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അവൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ അവൻ വരച്ചൊരു പടം കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ അവന് കളർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൻ്റെ ഹോം വർക്ക് ഇന്ന് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി കണ്ടു അത് അവൻ കളർ ചെയ്തതാണ് നീറ്റായിട്ട് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും പോവാണ്ട് ചിരിയൊക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അടിപൊളിയായിട്ട് അവൻ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവന് കളർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ആകെ കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ പുത്രൻ എക്സൈറ്റഡ് ആവണത് കളർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ കളർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ പെൻസിലുകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവൻ എക്സൈറ്റഡ് ആവണത് പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സന്തോഷം തോന്നണത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കാണാനായിട്ട് കണ്ണൻ്റെ പോലെയാണ് അവൻ്റെ ഓരോ നടക്കുന്നത് കണ്ണൻ്റെ പോലെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണത് കണ്ണൻ്റെ പോലെയാണ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കിടക്കണത് കണ്ണൻ്റെ പോലെയാണ് പക്ഷെ ചില നേരത്തെ എൻ്റെ അനീതിര പോലെയാണ് എൻ്റെ ചില എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ വളരെ റയറായിട്ട് ചില പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണ സമയത്ത് ചില നിൽപ്പൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ പോലെയൊക്കെ എന്നെ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതല്ലാണ്ട് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഒമ്പത് മാസം നമ്മൾ വയറ്റിനകത്ത് ചുമന്ന് നമ്മൾ വേദനയൊക്കെ സഹിച്ച് പ്രസവിച്ച് പാല് കൂട്ടി നമ്മളിങ്ങനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കി നടന്നാലും എൻ്റെ ഒന്നും അവന് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ എൻ്റെ കണ്ണോ മൂക്കോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്
ഇന്നാളിപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോയില്ലേ മാളിൽ പോയില്ലേ മാളിലൊക്കെ പോയി ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗെയിമിലൊക്കെ കളിച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ടാവൽ പക്ഷെ അത് കളിക്കുക കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ പറയും നമ്മളവിടെ പോയില്ലേ നമ്മളിവിടെ പോയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആവണില്ല അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എടാ നമ്മൾ നാളെ ഇന്നാളെ അവിടെ പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആ പോയിണ്ടായിരുന്നു അതിനെന്താ അത്രേ ഉള്ളൂ പോയി കഴിഞ്ഞു വന്നില്ലേ നമ്മൾ തീർന്നു അത്രേ ഉള്ളു പക്ഷെ മൂന്നാറൊക്കെ പോയത് അവൻ ഇപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നാളെ അവിടെ പോയപ്പാ പിന്നെ ഈ സ്വീറ്റ് കോൺ നമ്മൾ കഴിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്വീറ്റ് കോൺ കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഈ തേയിലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ കുരങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ അവൻ പറയും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവൻ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പൊതുവിടത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതുപോലുള്ള ട്രിപ്പുകളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഇന്ന് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഫിഷ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയ്ക്ക് എടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആറയാകുമ്പോൾ അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകണം അവനെ ഇന്ന് പാർക്കിൽ കളിക്കാനൊന്നും വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ഇരിപ്പനി ആയിരുന്നു പിള്ളേരൊന്നും പാർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തണുപ്പല്ലേ അപ്പം ഈ ഹുഡീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാപ്പി ആവുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് മേടിച്ച് വെച്ചാൽ വലിയ പൈസ തരാമെന്നല്ല കേട്ടോ അധികം പൈസ ഒന്നുമില്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുള്ളൂ എന്താ പറയുക ഒരു സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞു ടീഷർട്ട് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് അത്തോട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിൻ്റെ അമ്മയാണ് അത്തോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നന്നാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് കമ്പനി കഴിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ടാ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാട്ട ഇതാണ് അത്തൊട്ടിന്റെ കുടിസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി ഏട്ടാ ഇതാണ് അത്തോട്ടിന്റെ കുടിസ് അങ്ങനെ തൊപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട് സിബ്ബൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആട്ടാ നല്ല അങ്ങനെ തൊങ്ങു പൊന്തണ മെറ്റീരിയൽ നല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിനെ എന്നിട്ട് പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 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 വരുന്ന തന്നെ തൊങ്ങു പൊന്തുന്ന പറയാ അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വരതിൻ്റെ അവൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ക്ലാസ്മേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് പരിപ്പിളകി ഒരു സാധനം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതിൽ സ്റ്റോങ് ഒന്നും പൊന്തിയിരിക്കുക മെഷീൻ വാഷാ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ എന്താ വാങ്ങിച്ചേക്കണേ പിന്നെ ഇതൊരു നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ആട്ടോ ഒരു പൈജാണ് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റാണ് കേട്ടോ ഇതിന് എനിക്ക് എത്രയാ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് തന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് തന്ന എണ്ണൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ആണ് കേട്ടത് എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ആണ് എനിക്ക് എഴുന്നൂറ്റി രൂപ എനിക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണ്ട എനിക്ക് ഇപ്പോഴാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവന് പിന്നെ പൈസ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഞാൻ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പം അത് എനിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പ്ലാനിങ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവരിങ്ങനെ കുറെ നിർബന്ധിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് ലാസ്റ്റ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് തന്നു അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട പക്ഷെ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആട്ടോ നമ്മൾ സിവാമി എന്നൊക്കെ എടുക്കണ പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് പിന്നെ ഇത് സോക്സ് ആട്ടാ ലേഡീസിൻ്റെ സോക്സ് ആണ് കാലം മടങ്ങുന്ന സാധനം കേട്ടോ ഇവിടെ തണുത്തിട്ട് നമുക്ക് ടൈലിലൊന്നും കാല് കുത്താൻ പറ്റണില്ല ഭയങ്കര പെയിൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക ഈ വേ തണുപ്പിൻ്റെ പെയിൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് അതിന് അമ്പത് രൂപ ഉള്ളു കേട്ടോ കാലിങ്ങനെ നിലത്ത് കുത്തുമ്പേക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ണൻ്റെ സോക്സ് എടുത്തിട്ടാണ് കാലും മെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച കണ്ണൻ്റെ പഴയ സോക്സൊക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതി എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ
എന്താ പറയുക ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആറു മണിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ദോഷല്ലേ ഇതിന്റെ തണുപ്പ് വിടട്ടെ തണുപ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം അവര് വന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയ മതി കാരണം എന്താന്ന് അറിയോ എനിക്കിങ്ങനെ കട്ടി ഇങ്ങനെ മുരി മുരി മുരാന്ന് നിൽക്കണ ദോശ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല അത് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ എടുക്കണ ഒരു ഇത് ലെവലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് കാ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നെടുക്കും കാ ഗ്ലാസ് ചോറെടുക്കും പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഉലുവെടുക്കും ഇത്ര ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അരയ്ക്കണത് ഒരു ആറു മണിക്കൂർ നേരം കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അരച്ചെടുക്കും പിന്നെ ഇത് ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് കാരണം കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പാത്രം വെള്ളത്തെ മുട്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് പൊങ്ങി വരും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് എത്ര തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ അത് ട്രൈ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇന്നലെ അത് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ശരിയാണ് ഇന്ന് കാലത്തേക്ക് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉച്ചയാവാറാവും കേട്ടോ നമ്മളൊരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി ആവാറാവുമ്പോഴാണ് ഒന്നര രണ്ട് മണി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ സാധനം ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാറുള്ളത് നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ ബാലൻസ് തന്നെ ചോറ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേടായിണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവരെന്തിട്ട് അത് ഇപ്പൊ യു കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പൂനയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണേന്ന് പക്ഷെ എനിക്കിതൊക്കെ പുതിയൊരു അനുഭവമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പറയണേ നമ്മള് ഈ ചൂട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ വെന്തുരുകി നിന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ചൂട് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ബെഡിൽ കിടക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഞാൻ തറയിൽ വെറുതെ തറയിൽ കിടക്കാറ് പതിവ് എനിക്ക് ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ സുഖം എന്താ രസം എന്ന് പറയില്ലേ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു ഷോർട്സ് കാണാറുണ്ട് ഞാൻ അതിലെ ഡയലോഗ് ആണ് എന്താ സുഖം എന്താ രസം അതാണ് ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ പക്ഷെ തണുപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാലും അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെച്ചാണ് കേട്ടോ തണുത്തിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എങ്ങനെയാണോ ഇന്നിപ്പോ സോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുടീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രഷ് കുടിച്ച് തീരാറായിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് കുടിച്ച് കുറിച്ച് 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 വേഗം തീർക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം ഷേക്ക് എടുക്കണം ഉണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ അടിച്ചു വരാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ വർത്താനം പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞ് നിൽക്കണ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ അടിച്ചു വരും കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രാവിലെ അടിച്ചു വരും തുടച്ചു വൈകുന്നേരത്തിന് ആ തോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ അടിച്ചു വാരി ഇടാറുണ്ട് തുടയ്ക്കാറില്ല തുടയ്ക്കില്ല ഒരു നേരം ഒരു നേരം അധികം വേണ്ട ഒരു നേരം ആക്കി ചെയ്യാറുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കര മടിച്ചാണ് ചിലവരൊക്കെ രണ്ട് നേരമൊക്കെ അടിച്ചു വരി തുടയ്ക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഫോണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കണ്ടേന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അത് കുടിക്കട്ടെ സമയം ആറേ മുക്കാലായി ഞാൻ എന്തേ ഷേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഒരു സ്കൂപ്പ് ഓറഞ്ച് ഉണ്ടാവണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്കൂപ്പ് റോസ് ഗീറു കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ടിന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇതിന് കളയണം പാല് തണുപ്പുള്ളതും തണുപ്പില്ലാത്തതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കണം ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പായിട്ട് അത് കാരണം കൊണ്ടാണേ അപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കട്ടെ ഇന്ന് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയായിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്നെ ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഭയങ്കര 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 സന്തോഷമായി ഞാൻ വ്രതമൊന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയില്ലോ കുറെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു കുഞ്ഞിതായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എടുക്കട്ടെ എനിക്ക് വ്രതം എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ
അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ജോലികളിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ കേട്ടോ എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് അമ്മേനെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കണം മൊബൈലില് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാലമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ പരിപാടി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു ഫോൺ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അതവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ഫോണും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടക്കും ഇതിപ്പോൾ അതില്ലല്ലോ എല്ലാം ഒന്നിലല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഞാനുകൊണ്ട് മൊബൈലിൽ റെസ്റ്റ് ഇല്ല ഒന്നിങ്ങനെ വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ് അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിങ് അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൺ അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് ഫുൾ ടൈം തന്നെ പരിപാടി വേഗം കഴിക്കട്ടെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരിക്കും